Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un truc de malade qui s'est passé. Voilà, je, je sais pas comment vous le dire. Bref, on va y aller sans plus tarder. Donc du coup d'abord les gars on va parler de une IA qui a été présentée par Google qui a choqué certaines personnes moi personnellement ça m'a pas choqué alors l'IA elle s'appelle Vlogger et en fait c'est une IA en fait qui va vous permettre à partir de photos d'animer des vidéos en gros prenez une photo de vous comme ça et en fait l'IA elle va pouvoir si vous mettez de l'audio ben, euh, à l'image et ben en fait elle va pouvoir comprendre ce que vous dites et en gros elle va euh, synchroniser les lèvres par rapport à ce que vous êtes censé dire alors que c'est une image à la base une photo et aussi si elle va synchroniser les mouvements de main. Euh, et en fait, il y en a qui ont dit c'est choquant parce que il y a beaucoup d'applications qui peuvent être faites avec cette IA. Par exemple, la traduction de la vidéo dans notre langue et du coup, la euh, synchronisation des lèvres, elle est faite sur la nouvelle langue que vous avez euh, traduite. Imaginons, vous faites, vous prenez une photo et vous faites une présentation euh, de votre téléphone en français. Et bien, si avec l'IA, vous changez la voix, enfin, vous changez la langue en espagnol, et bien, quand vous direz bonjour, ce sera pas de la la synchronisation de bonjour qu'on aura sur les lèvres mais hola voilà donc vraiment c'est révolutionnaire mais je trouve que Agen le fait beaucoup mieux Agen c'est une autre IA et elle par contre c'est bluffant parce que des fois il y a des vidéos tu sais pas si c'est réel ou pas Agen sont trop forts c'est un truc de malade mais donc du coup euh, voilà il y en a beaucoup qui en ont parlé de cette IA moi personnellement elle, elle m'a pas choqué mais après c'est sûr que oui chaque euh, gros acteur de l'IA va avoir son IA qu'il va évoluer de son côté et bien sûr les IA évoluent très rapidement et comme je vous ai dit revoyez toujours à la baisse vos estimations de quand une IA pourra faire ça. Par exemple, aujourd'hui, si je vous demande à votre avis quand est-ce qu'on aura des robots intelligents qui nous aideront dans, la, dans, dans notre vie quotidienne, vous allez me dire oui, mais Anna, ça, ça sera pour dans 20 ans. Des, des, des robots qui nous aideront dans la vie quotidienne, revoyez à la baisse. S'il faut, des robots qui nous aideront dans la vie quotidienne, ce sera dans 5 ans. Donc vraiment, oh, les IA, on peut pas savoir. Vraiment, on peut pas savoir. C'est tellement exponentiel. C'est comme Internet. Internet, on pensait que ça allait prendre du temps pour avoir certaines choses et tout. Internet, en très peu de temps, on a eu des révolutions. On est à l'intelligence artificielle, alors que l'invention d'Internet, c'était hier. Hein. Hier, au point de vue de, des inventions, etc., c'était il n'y a pas longtemps l'invention d'Internet. Et pourtant, on a tellement évolué. Donc voilà, bref, on verra. Mais en tout cas, c'est euh, cool à savoir de, que, que Google, eux aussi, ils ont une IA comme ça. Aussi, maintenant, on va parler de euh, iShowSpeed. Donc iShowSpeed, récemment, il s'est acheté, et franchement, ça m'a fait rire, il s'est acheté deux Lamborghini, il s'est acheté une Huracan et il s'est acheté un Urus, si je me trompe pas. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'il les a décorés à l'effigie de CR7, du coup de Cristiano, ça m'a fait rire au Portugal, etc. Euh, mais surtout aussi, euh, il a fait plein de contenu autour de ça et il a même fait un live et il a un peu débordé. Et c'est ça que je trouve dommage avec iShowSpeed, c'est que je trouve c'est un créateur de contenu qui fait rire les gens et c'est normal et, et c'est logique parce que il est suivi par beaucoup de gens. Si vous voyez des jeunes suivre beaucoup quelqu'un, c'est qui fait rire. Mais en fait, ce qui me dérange avec iShowSpeed, c'est qu'à chaque fois, il va trop loin pour Internet. Il fait des choses que moi, personnellement, je, me, je ne ferai jamais, tu vois. Par exemple, déranger les pompiers pour faire rire les gens, je ne le ferai jamais. Je sais pas, moi, c'est dans mon code génétique, j'ai envie de dire. Vraiment, il y a des choses que je ne pourrais pas faire pour Internet. Internet, c'est cool d'avoir des statistiques, cool d'avoir des statistiques, de faire euh, voilà, de, de l'argent, etc. Mais il y a des limites. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Vous me verrez jamais euh, si, je sais pas, moi, je fais moins de vue, vous me verrez jamais faire des danses bizarres, torse nu ou quoi, pour, pour me ridiculiser et attirer des clics, tu vois, c'est des trucs qui ne sont même pas envisageables pour moi. Et bien en fait, Aisho Speed, il a souvent ces étapes-là où il va trop loin pour moi. Et en fait, il a fait un live où il était dans sa Huracan, et en fait, il a filmé une course qu'il a fait avec quelqu'un, et il a, il a fumé la personne, parce que bon, sa voiture est beaucoup plus puissante, mais en fait, il a pas masqué le compteur, et on a vu que sur une route normale, il est allé à 150 miles per hour. En gros, c'était aux alentours, il est aux alentours de 230, 200, 240 km h Enfin, c'est abusé. Franchement, il abuse. C'est tellement dangereux. Il est jeune à Echo Speed. C'est pas quelqu'un qui a de l'expérience de conduite. Et du coup, ça fait que ça peut aller très vite, surtout avec des voitures puissantes. Si t'es pas un minimum formé sur qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est dangereux, quoi. Voilà, c'est dangereux. Et je trouve ça dommage qu'à chaque fois, euh, il fasse des bonnes choses et qu'au final, il y a un truc, il te dit, franchement, il abuse. Franchement, des fois, il fait des choses qui gâchent tout, vraiment. Bon, maintenant, les gars, on va parler du sujet principal et on va parler de Madonna euh, qui, pendant un concert, il y a eu un passage, mais un passage trop bizarre. Elle faisait des phrases trop bizarres euh, où, où, où elle citait des trucs. Euh, tu sais, enfin, en fait, elle parlait de ça. Je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était des phrases euh, bizarres, quoi. Et il y avait des flammes et tout. Je vous mets un extrait et on en parle. D'ailleurs, 
bien sûr, la vidéo vient du compte Twitter Black Bang TV. Euh, c'est quelqu'un qui poste souvent des choses, etc. Alors, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il poste, bien sûr. Mais si vous voulez aller voir son compte Twitter, n'hésitez pas. Et il poste euh, un peu de tout. Euh, et il y a peut-être des trucs qui vont vous intéresser, des trucs où vous allez être d'accord, etc. Parce que chaque personne est comme un fruit. Comme j'avais vu Idriss Aberkan le dire une fois, j'avais trouvé euh, bah, euh, la comparaison vraiment cool. Personne est comme un fruit. Et des fois, les fruits font enlever les pépins. Il y a des choses qui te dérangent. Donc voilà. Mais sinon, il y a euh, du bon dans chaque personne. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, son compte est cool. Et voilà, donc pour revenir à Madonna, il y a eu d'autres angles de ce passage-là du concert. Et on a même un, un, un compte américain qui en a parlé, qui a montré justement l'autre angle que je vous montre de cette, de cette phase-là de son concert. Et en fait, euh, la personne a dit en anglais « Cela s'est produit au milieu du concert de Madonna. Mon cœur se brise pour ceux qui ne, veut, qui ne peuvent pas voir. Le mal est devenu si manifestement effronté. Le diable sait que son temps est compté. Elle est la grande prêtresse de l'église de Satan. Il s'agit d'un rituel satanique. Les personnes présentes n'en ont aucune idée. » Et c'est vrai que quand tu le vois, tu peux te dire c'est une performance artistique. Mais on a tellement vu euh, de prestations comme ça qui te, qui te mettent mal à l'aise. En fait, tu te dis, c'est bizarre. Tu, sais, tu te dis, mmh, tu vois, c'est bizarre. Donc voilà, je dis pas que c'est euh, un rituel, je dis pas que ça en est pas un, je dis juste c'est bizarre. <rire> voilà, j'aime bien me poser des questions. Voilà. Donc vous, dans les commentaires, dites-moi si vous, vous trouvez juste que c'est une performance artistique ou c'est une prestation qui s'ajoute aux autres qui est bizarre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais j'ai trouvé ça euh, très bizarre. Bref, du coup, la famille, le but, là, les gars, en avril, euh, c'est euh, de faire au moins minimum 15 vidéos. Voilà. Parce que en janvier, j'ai fait 10 vidéos. En euh, février, j'en ai fait 7 et en mars, j'en ai fait 7. Dans le mois, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à la cadence que j'avais avant. Donc vraiment là, le but, c'est de revenir à au moins 15 vidéos dans le, dans le mois. Donc ça fait une vidéo chaque deux jours, donc c'est cool. Et euh, au moins, euh, ça permet de, 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 de voilà être beaucoup plus proche de vous. C'est vrai que ben, en postant de temps en temps, vraiment, je vois que les gens ben, se désintéressent et c'est logique de la chaîne YouTube. Même si de temps en temps, quand je fais des contenus intéressants, il ben, y a quand même des gens qui viennent. Donc voilà. Donc tout ça, voilà, pour vous dire que c'est un peu l'objectif d'avril. Donc euh, j'espère que bah, vous kiffez toujours autant la chaîne n'hésitez pas à critiquer les critiques sont le bienvenu il euh, n'y a pas longtemps euh, bah, dans ma dernière vidéo il y a quelqu'un qui a critiqué qui a dit que je ne me suis pas assez intéressé sur le sujet principal et que j'ai mis trop de sujets qui n'ont rien à voir alors que le but de la chaîne c'est de faire des apactus où on parle de toute actualité qui n'ont rien à voir les unes les autres elles n'ont pas de lien mais on, en fait on couvre toute l'actualité parce que si je fais un sujet par vidéo euh, ça va être nul alors je préfère euh, en fait je vais broder en fait pour rien donc du coup je préfère euh, faire plusieurs sujets et comme au journal de 20h j'avais pris l'exemple bah il y a plusieurs actualités qui n'ont aucun lien les unes entre les autres et il y a un sujet principal j'aime bien cette formule et je compte y rester mais n'hésitez pas à critiquer les autres critiques sont le bienvenu du coup la famille j'espère que la vidéo vous a plu on se capte pour une prochaine vidéo c'est Nana, prenez soin de vous bang bang bang